Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es um Podcasts und das Darknet. Einmal im Jahr lädt der SPIEGEL in Kooperation mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg die klügsten Köpfe des neuen Journalismus ein. Die beiden spannendsten Veranstaltungen des diesjährigen Story Days haben wir für Sie zusammengestellt. Das erste Thema, der Boom der Podcasts. Was macht guten Audiojournalismus aus? Und wie genau wird ein Podcast überhaupt erfolgreich? Darüber habe ich mit Monja Mayburg, Podcast-Redakteurin bei der ZEIT und der Medienforscherin Nele Heise gesprochen. So viel vorab, es gehört mehr dazu, als sich einfach nur vor ein Mikro zu setzen und loszuplappern. Beim zweiten Thema entführt sie Spiegelredakteur Olaf Häuser in die dunkelsten Ecken des Darknets. Sein Gesprächspartner ist Professor Thorsten Quandt, Experte für Risiken der Online-Nutzung. Quandt berichtet von besorgniserregenden Entwicklungen in den USA. Im Darknet, wo die Nutzer undercover unterwegs sind, bilden sich gefährliche Toxic Communities. Diese Gruppierungen attackieren ihre Opfer nicht nur verbal im Netz. Sie machen auch vor Amokläufen, Mord und Gruppenvergewaltigungen keinen Halt. Und zwar im richtigen Leben. Die Gespräche wurden im Rahmen der Veranstaltungsreihe Spiegel Live im Februar 2020 im Hamburger Spiegelhaus aufgezeichnet. Wir machen heute was ganz Verrücktes. Wir machen Podcast über einen Podcast. Das liegt nahe das Thema, weil es doch sehr verbreitet ist, mittlerweile Podcasts zu hören. Ich kenne niemanden mehr, der äh, keine Podcasts hört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Kennt jemand einen, der keine Podcasts hört? Ah, einer, zwei, <lacht> drei, vier. Okay. Als Apple Anfang der 2000er angefangen hat, die Podcasts zu vermarkten, da konnte sich das wahrscheinlich keiner vorstellen. Das war ja so ein ganz nischiges Produkt und das ist mittlerweile echt explodiert. Wir haben beim Story Day das Konzept, dass wir aus der Forschung jemanden einladen und aus der Praxis. Das ist uns heute nicht ganz gelungen, weil die Forscherin auch selber Podcast macht. Also sie ist Praxis erfahren. Ja, das ist Nele Heise. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Und wir haben auch jemanden, der viele Podcasts macht, selber macht, die Chefin der Zeit-Podcast-Schiene, Monja Mayburg. Herzlich willkommen. Hallo. Gut, Nele, du hast das Wort. Ich wollte am Anfang erst mal so ein bisschen was zur Podcast-Landschaft in Deutschland sagen, weil das ist mein Fokus bei der ganzen Geschichte. Und ich mache das immer so, dass ich immer am Tag vorher vor solchen Vorträgen mal gucke, was ist hier gerade in den iTunes-Charts los und da lassen sich so ein paar Prototypen von Podcasts schon rausfinden. Wir haben zum einen diese Buddy-Podcasts, zwei oder drei Leute, die irgendwie kumpelmäßig sich unterhalten. Also das ist ein Genre, was nicht aussterben wird auf Dauer. Wir haben Gesprächsformate, wo Interviewerinnen beispielsweise jetzt äh, auch Prominenz dabei, Barbara Schöneberger oder Tim Melzer eben mit Gästen sprechen. Wir haben diese Guru-Formate, wo man so zur Meditation oder zum besseren Leben oder wie auch immer angehalten wird. Achtsamkeit ist da das Thema. Wir haben diese Berater-Podcasts, Coaching-Podcasts, mehr Erfolg in deinem Leben, mehr Erfolg bei der Erziehung, mehr Erfolg bei was auch immer. Da gibt es eine ganze Menge, wo man erfolgreich sein kann offensichtlich. Und dann so die klassischen, äh, einmal am Tag ordnet ein Mann oder im Falle Lage der Nation wöchentlich zwei Männer man hat äh, Tagesgeschehen, das Politische ein, ja, auch sehr erfolgreiche Formate. Die Crime, Sex and Crime, stirbt nie aus als Thema, das funktioniert wunderbar eben auch im Podcast-Format. Die Öffentlich-Rechtlichen sind immer noch sehr präsent ähm, mit originären äh, Formaten, aber in diesem Fall eben auch mit ihrer Zweitverwertung, ne, die eben sagen, ähm, wir schicken mal unsere Sendung auch äh, über Podcast in die Kanäle. Dann jetzt ganz neu die Sendung mit dem Aus zum Zuhören, ist das nicht toll? Also die wird sicher sehr beliebt werden auf Dauer. Und dann ein Klassiker, den ich immer mit auf die Folien nehme, Einschlafen Podcast, ein Podcast von Tobi Bayer, der hier aus der Nähe von äh, Hamburg kommt, der einfach langweilige Sachen vorliest und möglichst monoton, <lacht> sodass die Leute dazu einschlafen können. Und es <lacht> funktioniert also. Er hat über 120.000 Abonnenten. Äh, das ist schon eine ganze Menge. 
Ähm, was jetzt so neu dazu kommt, ist tatsächlich, dass die Radiosender, Audioanbieter, klassische Audioanbieter eben auch originäre Podcasts machen. Da gibt es ganz unterschiedliches, von seriellen bis über tägliche Formate und damit eben auch teilweise sehr erfolgreich sind. Ähm, Detektor FM zum Beispiel in guter Verfassung, die haben einen ganz schönen Podcast über äh, das Grundgesetz gemacht, eine Reihe, die jetzt aber dann auch beendet ist. Also da sieht man auch ein bisschen was. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge anderer Akteure, äh, privat produzierte Sachen, wie hier der was denkst du dem Podcast? Stimmenfang, der Spiegel, wir sind hier, wir müssen es erwähnen, wir wollen es erwähnen. Das ist eben auch so ein Beispiel für die neuen Medienverlage, die dazu kommen. Ähm, dann haben wir sowas wie Unternehmen, Branded Podcasts, die jetzt gerade so ein bisschen gehypt werden, ja, wo also Unternehmen irgendwie ihre Themen da verbreiten. Und dann Christian Lindner, da weiß ich immer nicht, wie ich es einordnen soll. Im Grunde ist es eigentlich der komplette Wegfall von irgendwelchen journalistischen Gatekeepern und die Politik, Politiker sprechen jetzt direkt zu den Bürgerinnen und Bürgern mit solchen Formaten. Kann man kritisch sehen, sollte man vielleicht, muss man vielleicht nicht. Ähm, und dann natürlich, und das ist, glaube ich, so ein mit ein Treiber des aktuellen Hypes auch gewesen, die großen Audioplattformen, Audible, Audio Now, das jetzt entstanden ist, ähm, dieser beispielsweise und natürlich total präsent Spotify, das sind eben diese äh, Plattformen, Streaming-Plattformen teilweise, die in den Markt reingegangen sind und die da äh, auch auf den, was so die äh, Nutzungszahlen angeht, das sehen wir auch gleich ziemlich weit vorne sind heutzutage. Ähm, und mit ihren Formaten. Teils ist es exklusiv. Ich habe heute gesehen, heute Morgen in meiner Podcast-App, die ich benutze, was voll nerdig ist, glaube ich, ähm, dass da auch fest und flauschig sogar verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob das ein Rip-Off ist, ob das so ein Bootleg ist oder ob das offiziell ist, aber eigentlich dachte ich immer, dass fest und flauschig nur bei Spotify zu hören ist. Sehr interessant. Und dann vielleicht auch nochmal ganz äh, spannend, ähm, auch Menschen, die äh, so wie Rocket Beans hier aus Hamburg, die eigentlich TV machen, die Bildformate machen, die packen eben einfach ihre Sendungen auch zum Hören in Podcast, äh, in alle Podcast-Clients rein. Also es ist auch ganz spannend, dass eigentlich die viele was da offensichtlich gern gehört wird, auch nur über das Auditive funktioniert, weil sie eben auch sehr gesprächig sind, diese Formate. Ähm, man denkt ja immer, Podcasts sind so ein mobiles Medium, ne? on the go, iPod und so, äh, wie das früher gedacht war. Tatsächlich, ja, also unterwegs sein im Auto hören doch einige Menschen, wenn sie, auf, wenn sie im ÖPNV unterwegs sind. Also da hat sich das schon durchaus äh, etabliert, aber spannenderweise ist eigentlich, der Hauptort für Podcast-Nutzung offensichtlich für viele Menschen eher so zu Hause sein, was ich ganz, äh, ganz spannend finde. Also beim Kochen, beim Bügeln, beim was auch immer, bei irgendwelchen lästigen Tätigkeiten kann man dann nebenbei eben was hören und das eben erwähnte Einschlafen spielt auch eine gewisse Rolle. Und ich bin da schuldig, also ich brauche immer Podcasts zum Einschlafen, hat mir schon sehr oft geholfen äh, in irgendwelchen Hostels oder so. Warum, äh, was finden eigentlich die äh, Menschen so spannend am Podcasting, ne? das erwähnte Einschlafen, zum Entspannen wird es gehört, ne? dass man eben einfach was Unterhaltsames nebenbei während der Autofahrt zu, äh, oder zu Hause hören kann, dass sie es lustig finden, dass es abwechslungsreich ist, dass man etwas über Themen lernt, die einen interessieren und zeitabhängig Informationen und Unterhaltung zu bekommen, spielt eben auch eine wichtige Rolle. Und dass sich mit dem gesprochenen Wort teilweise Inhalte interessanter transportieren lassen, ist eben auch so ein Ding. Und ich glaube, das ist eben auch fast ganz gut zusammen, was Menschen an diesem Medium schätzen. Ne? Also einerseits hat man durch dieses Kopfhörer erleben und hören so eine Intimität der Nutzung. Man kann sich da voll reinsaugen lassen. Ja, oder für viele ist es eben auch so ein Entschleunigungsmoment. Ich muss nicht auf so einen Screen gucken und da poppt noch eine Benachrichtigung auf oder da, sondern ich kann mich ganz auf einen Kanal äh, verlassen oder einlassen sozusagen. Podcasts gelten auch so ein bisschen als Slow Media, ja so ein bisschen als Gegenentwurf zu den rasanten Timelines und so weiter. Und was eben viele für viele Menschen äh, wirklich äh, ein großer Vorteil von Podcasts ist, diese Nutzung Souveränität. Ich entscheide wann, wo und wie ich das hören möchte und stelle mir mein eigenes Programm zusammen. Und das, glaube ich, fasst vielleicht ganz gut zusammen, was die Menschen eben auch dann, dann daran schätzen oder warum es vorangeht mit, der, mit den Nutzungen. Ähm, vielleicht so als äh, kurze Fazitfolie. Ich glaube, gute und dann teilweise eben erfolgreiche oder eben auch beliebte Podcasts, 
die sind einfach überall nutz- und auffindbar. Das ist ganz wichtig, ähm, finde ich jedenfalls, wird manchmal vergessen. Die sind mehr als Audio, da gehört auch eine visuelle Identität dazu. Eine schöne Webseite, etwas, was Lust macht aufs Hören, weil viele Leute stoßen auch eben immer noch über Suchmaschinen beispielsweise oder über die Webseiten auf diese Formate. Die laden sich das gar nicht unbedingt runter. Ich glaube, die gute Podcasts sollten mehr Wert zu diesen linearen Inhalten bieten und eben auch versuchen, mal ein bisschen was Originelleres zu machen, als äh, zwei Menschen unterhalten sich, obwohl das auch schön sein kann. Ähm, sie leben von ihren Haus der Hörernähe und ich glaube, sie nutzen den Gestaltungsfreiraum, den man damit hat. Ne? Es, niemand sagt dir, du musst zwei Minuten Format machen, sondern kannst eben auch acht Stunden, 40 Minuten etwas machen, beispielsweise. Und äh, ganz wichtig finde ich immer, gute und erfolgreiche Podcasts sind einfach nicht oder nur begrenzt planbar. Und das ist vielleicht etwas, äh, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Und in diesem Sinne bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle. Herzlichen Dank, Nele. Munja, ich bin ja. gespannt, was die Konkurrenz macht. Ja, genau. Wir, zweieinhalb Jahre machen wir jetzt Podcast fast und ähm, man kann sagen, dass das Interesse äh, in der Redaktion sehr gestiegen ist. Also am Anfang waren wir ein bisschen die Nerds, die irgendwas in diesem winzigen Serverraum, den wir zum Aufnahmestudio äh, umgebaut haben, machen und keiner weiß so richtig was. Also es gab schon von Anfang an ein Interesse, aber es ist doch sehr gestiegen, ähm, ja, in den letzten Jahren mit der Reichweite natürlich auch und mit ähm, ja, immer mehr Leuten, die auf uns zukommen und gerne Podcasts machen ähm, wollen. Das freut uns total und vor allem finden wir es wichtig, da auch weiter dran zu arbeiten, dass die Podcasts wirklich ein ganz normaler journalistischer Bestandteil sind. Ne? Also ganz normal zu unserem journalistischen Portfolio gehören und sich ähm, genau nicht irgendwie für ein anderes Medium da sind oder äh, da so dienend tätig sind neue Podcasts zu entwickeln. Ich finde, da gibt es immer zwei Möglichkeiten, also wahrscheinlich gibt es noch viel mehr, aber ich unterscheide immer so grundsätzlich, kommt man von einem Thema auf eine Idee für einen Podcast oder von einer Person. Ähm, bei uns hat sich das so ergeben, dass wir oft von Personen ausgehen. Ähm, ich will das gar nicht bewerten, ich weiß selber überhaupt nicht, was besser ist, ähm, aber wahrscheinlich gibt es einfach bei Zeit und Zeit Online, ähm, also wir machen sozusagen nutzen die ganzen Ressourcen dieses Verlages, ähm, gibt es einfach viele Leute, die Ideen haben oder auf uns zukommen oder wir haben eine Idee für eine Person, weil die so toll über Kriminalfälle erzählt oder so. Ähm, deswegen ist das sozusagen die Hauptart, wie wir auf Podcast kommen. Wir haben es auch schon mal anders probiert, mit äh, Design-Thinking-Methoden tatsächlich. Das hat jetzt in unserem Fall nicht so gut geklappt, aber ähm, ich würde sagen, das ist vielleicht Zufall. Also ähm, genau, das waren nicht die glücklichsten ähm, vielleicht Ergebnisse oder Prozesse. Ähm, und wenn es eine Idee gibt, gibt es natürlich auch nochmal, jetzt, wir machen das nicht so klassisch formatentwicklungsmäßig, aber sitzen dann auch viel zusammen und sprechen und entwickeln diese Idee weiter. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist immer die Verbindung zu den Hosts. Ähm, ich erzähle das mal ein bisschen am Beispiel äh, von, äh, von Alles gesagt. Ähm, Genau, alles gesagt. Für die, die es nicht kennen, ist eben ein unendlicher Podcast. Nele hat es schon gesagt. Ähm, der wird moderiert von Jochen Wegner, dem Chefredakteur von Zeit Online, und Christoph Arment, dem Chefredakteur des Zeitmagazins. Und die beiden laden sich einen Gast ein und geben praktisch die Kontrolle ab. Der Gast hat ein Codewort und kann das Gespräch beenden, wann er will. Sehr lange <lacht> Gespräche werden das dann meistens. Ähm, und genau, dieses Format ist entstanden aus der Idee, also auch aus so einer persönlichen Beziehung heraus und aus einer sozusagen Idee. Ähm, und zwar der Idee, die äh, Jochen Wegner hatte, dass er fand, so in Interviews wird es eigentlich erst interessant, wenn so die Interviewzeit vorbei ist. Also man hat ja oft eine Stunde oder 90 Minuten und dass danach eigentlich, wenn die Konzentration auch nachlässt, auch bei den Gesprächspartnern ähm, und man auch mal durchhängt oder so, dass dann eigentlich die spannenden Momente passieren so. Und aus dieser Idee heraus ähm, ein, ja, entstand dann einfach der Plan, äh, gemeinsam einen, einen unendlichen äh, Podcast zu machen. 
Ähm, die beiden dachten am Anfang, die Idee ist komplett verrückt, ähm, das, da kommt bestimmt keiner, ähm, haben sich auch Szenarien überlegt, was ist, wenn, äh, wenn jetzt ein Gast tatsächlich nie das Schlusswort sagt, dass dann einer schlafen gehen würde und der andere würde irgendwie durchhalten, ähm, mhm. aber genau, haben dann gedacht, wir laden, wir fragen einfach mal den Robert Habeck, also, der kam dann und war der erste Gast und ähm, so hat sich das, äh, das war sozusagen der Start, so hat sich das entwickelt. Ich glaube, was den Podcast erfolgreich macht, ähm, ist eben ein klares Konzept, was sich auch in einem Satz zusammenfassen lässt. Ähm, eben, das ist der Podcast, der erst endet, wenn der Gast es will. Eben, dass diese Idee auch konsequent umgesetzt wird. Also es gibt dann keine Verabschiedung oder so, sondern es kommt das Schlusswort und ähm, der Jingle und das war's. Und eben dieser persönliche Faktor. Also ich glaube, man merkt die Leidenschaft bei allen Beteiligten. Also ähm, es gibt zum Beispiel eine Folge mit Marco Börries, ähm, äh, da fragt Jochen Wegner dann eine halbe Stunde nach irgendwelchen äh, IT-Entwicklungen der 80er Jahre. Das ist schon sehr, sehr speziell, aber ihn interessiert es wirklich in diesem Moment. Ähm, andere Leute können dann vielleicht Kapitelmarken benutzen und äh, nach vorne springen, aber genau. Sachen passieren ungeplant ähm, in dieser Aufnahmesituation, was auch daran liegt, dass äh, bei der Produzentin Maria Lorenz im Wohnzimmer aufgenommen wird. Und ähm, ja, da steht dann mal ein Sluterdijk-Buch im Regal, aus dem Christian Lindner dann vorliest. Oder ähm, Herbert Grönemeyer schnappt sich eine Ukulele und, ähm, und spielt äh, Männer. Das können wir mal ein bisschen hören. Ja, ähm, was man zum Thema ungeplant vielleicht noch dazu sagen kann, Weißwein ist auch oft im Spiel und hilft auf jeden Fall. Genau. Ähm, ein guter Podcast ist viel Arbeit. Ähm, das müssen wir jeden Tag auch Leuten in der Redaktion erklären. Die denken, man macht das irgendwie mal nebenbei. Vielleicht kennst du das auch, Christina. Ja. Ähm, ja ähm, <lacht> Gute Podcasts oder insgesamt Podcasts sind einfach verdammt viel Arbeit. So und ähm, und idealerweise steckt man viel Liebe in ja in all diese Details, die dies braucht. Ähm, und das mit der Arbeit finde ich betrifft sowohl die Konzeptionsphase, wo man sich ganz genau überlegen sollte, was man tut, aber auch dann wirklich jede einzelne Folge, die produziert werden will. Ähm, das heißt, dass man sich genau Gedanken macht über den Aufbau, die Dramaturgie. Wo will ich hin? Wo ist mein Spannungsbogen? Gibt es vielleicht eine emotionale Entwicklung? Ähm, also das ist jetzt alles der Idealfall. Ne? Nicht, dass wir das ähm, jeden Tag mit unserem Nachrichtenpodcast oder mit allen Formaten einhalten würden. Ähm, eine gute inhaltliche Vorbereitung ist natürlich selbstverständlich. Ein guter Sound für den äh, Sorgen eben Pool Artists bei uns in der Regel. Ähm, und dann, wenn so ein bisschen die Konzeption von einem neuen Podcast steht, dann ähm, machen wir im Podcast-Team uns an die Arbeit und ähm, oder wir machen uns auch vorher an die Arbeit, aber kümmern uns ums Artwork. Ähm, wir haben Jingles, die alle von demselben Komponisten stammen. Das ist quasi ein und dieselbe, ähm, die Variation ein und desselben musikalischen Themas. Wir haben Cover, die alle von einer ganz wunderbaren Illustratorin stammen. Ähm, und was wir jetzt angefangen haben oder vor einer Weile angefangen haben, ist, dass wir die Hosts auch zunehmend ähm, fotografisch inszenieren und uns da so ein bisschen Gedanken machen. Es gibt ein bisschen eine einheitliche Bildsprache, ähm, schwarz-weiß, relativ klare Optik und so. Ähm, und da hört die Präsentation aber nicht auf, sondern es gibt ja auch noch die Homepage und ähm, wir haben äh, schon zum Start äh, uns einen eigenen Player bauen lassen, der zur Zeit online Optik passt ähm, und haben auch sonst auf der Homepage, ähm, also sozusagen Podcasts behandeln wir wie andere Ressorts auch, wie Politik und Wirtschaft, ähm, haben da eine Übersichtsseite, ähm, haben da einen Podcast-Riegel, wo man so 
drüber wischen kann und alle Podcasts sieht und ähm, ja, sind mit solchen Dingen viel beschäftigt, äh, zu überlegen, wie man die Podcasts so präsentieren kann. Ähm, genau, und das ist mein letzter Punkt. Es gibt ja manchmal diese Diskussion, ähm, ob Podcasts eher ein Autorenmedium sind oder ein soziales Medium. Und ähm, da kann ich nur sagen, sie, also ich finde, sie sind beides und sollten beides sein. Natürlich sind sie ein Autorenmedium in dem Sinne, dass man gestaltet äh, journalistisch, dass man so journalistische Sorgfalt walten lässt und so weiter. Ähm, aber sie sind eben genauso gut ab dem Moment der Veröffentlichung ein, ein soziales Medium. Und ich glaube, ja, als solches auch gerade in Zeiten von Medienskepsis und so weiter, eine ganz große Chance für uns. So, wir rücken mal ein bisschen auf, weil ich doch von euch beiden jetzt gerne mal hören möchte. Da gab es ja eben interessenten Leute, die gerne Podcasts machen wollen. Das, es gibt eine Wide Range, also vom Laber-Podcast bis zum ausgefeiltesten Storytelling. Was würdet ihr denen raten, in welchem Segment sollten die tätig werden? Ja, kommt total drauf an, was man damit möchte mit so einem Format. Ne? Also was hat man zur Verfügung? Ressourcen sind, glaube ich, auch oft ein Thema. Ne? Also ähm, weiß nicht genau, ob ihr euch jetzt einen hochproduzierten, äh, hörspielartigen Mini-Format Mini so widmen würdet im Redaktionsalltag. Haben wir zumindest noch nicht und auch aus genau den Gründen. Äh, ja, würden wir gerne. Ähm, mal gucken, ob das passiert. Ja. Aber da, also es gibt, glaube ich, Bereiche, die sind so, es gibt immer so Wellen. Ne? Es war mal eine Zeit lang, waren es die Sex-Podcasts, äh, die dann irgendwie jeder machen musste. True Crime ist ein Riesenthema, wahrscheinlich Wissenschaftsformate auch immer. Ähm, jetzt kommt so ein bisschen Smart Living, ist so ein großes mhm. Thema. Ne? Also ich meine, es ist schön, wenn man sich dann umguckt, was macht die Konkurrenz. Ich glaube, wenn man versucht vielleicht zu gucken, wen haben wir, ich, deswegen fand ich das schön, dass du sagst, wir sind auch sehr auf Personen bezogen. Wen haben wir denn hier im Haus beispielsweise, der interessant erzählt oder der irgendwie, äh, der das Sprechen so, ähm, so, so wunderbar macht? Was muss der denn noch mitbringen? Welche Rolle zum Beispiel spielt die Stimme? Hm. Also für mich persönlich eine große, wenn ich Podcasts höre. Weil man ist ja mittendrin im Kopf. Ja, ne? Wenn ich Podcasts also schon reinhöre und die Stimme nicht mag, ist es sofort weg. Bin ne? ich so ein bisschen, ja, bin ich ein bisschen weg. Aber andererseits sind Stimmen auch wahnsinnig subjektiv. Also wir kriegen auch immer wieder das Feedback, ähm, interessanterweise zu denselben Moderatoren, die einfach eine sehr prägnante Stimme haben, wo dann die eine Hälfte der Hörer, oder nicht die eine Hälfte, aber ein paar Hörer sagen, ähm, den und den und die und die mag ich gar nicht und die anderen sind die größten Fans. Also ich finde, es ist wahnsinnig subjektiv. Auch. Also ihr macht keine Stimmentests oder sowas? oder? Das haben wir noch nie gemacht, aber ich finde, dass man automatisch, wenn man in so einem Termin sitzt oder so oder die Leute kennt und am Telefon hat, schon mal hört, wie sie klingen, das ist irgendwie, das läuft so mit. Ja. Aber zum Beispiel, wir haben auch schon Leuten Sprechtraining gegeben oder wenn es jetzt wirklich ist, dass jemand nervös ist am Mikrofon oder viel ähmt oder sowas, da mhm. kann man ja auch Abhilfe schaffen. Das ist auch ganz schön anstrengend, die rauszuschneiden, die ganzen Ähms. Ja, <lacht> allerdings. Ja. Wir machen das zum Beispiel bei Audible, bei unserem bei unserem Podcast sagen, was ist, weil Audible das schick findet und das ist ganz schön aufwendig. Mhm. Ähm, jetzt gibt es die Öffentlich-Rechtlichen, die ja auch in diesem Segment unterwegs sind. Was unterscheidet im Podcast, mal abgesehen davon, dass er on demand ist, ähm, von, von Radio? Tja, gute mhm. Frage. Das war so vor, vor fünf Jahren immer so das Vergleichsformat <lacht> Radio versus äh, Podcast. Ich glaube schon, es ist dieser, der Freiraum zu sagen, wir, wir lassen ein Gespräch, ein Format so lange laufen, wie das Laufzeit hat. Also man ist an keine Senderuhr gebunden. Man ist auch nicht an die klassische Formatierung zweieinhalb und dann machst du einen Anbinder, Anbinder und dann kommt nochmal schön die Station Boys und so. Es gibt manche Podcasts, die das so machen. Das empfinde ich persönlich eher als störend, muss ich sagen. Ähm, aber genau dieses, also der Gestaltungsfreiraum auf der einen Seite und ich glaube auch so ein bisschen die Loslösung von der klassischen, ähm, wie wird hier ein auf dem Sender gehostetes äh, Gesprächsformat geleitet beispielsweise. Und tatsächlich vielleicht auch, äh, tut mir leid, äh, äh, vielleicht äh, ein bisschen despektierlich zu sagen, aber man hör, hört bei euch ja zum Beispiel die JournalistInnen oder auch bei SZ oder wie auch immer, die die Sachen recherchieren, die da äh, komplett in den Storys drinstecken, die sind dann vielleicht jetzt nicht unbedingt eine Station, 
Nation Boys artige oder moderationsgeschult, aber mhm. die haben eben echt was zu erzählen und können, können das so lange tun, wie das eben braucht in dem Moment. Und ich glaube, das ist auch schon ein wichtiger Unterschied zu dem doch sehr formatierten, häppchenartigen, wie man es oft im Radio noch hat. Mhm. Ich finde es auch ganz interessant, weil wir immer so ein bisschen neidisch auf äh, die Öffentlich-Rechtlichen gucken und wenn man sich dann mal so austauscht, merkt man, die gucken genauso neidisch zurück. Also ähm, wir gucken natürlich drauf, okay, die haben ein Studio, die haben äh, Equipment, die haben einfach äh, eine Riesenredaktion, eine Riesenredaktion oft, dahinter, ja. die haben Leute, die einfach diesen Schnitt in Sekunden schnelle und wunderschön machen und da zaubern können. Und gleichzeitig haben die natürlich auch ganz viel verinnerlicht über ihre Arbeit und ähm, das ist ganz schön schwer, das wieder zu verlernen. Ähm, also ich frage mich wirklich manchmal, ob es nicht leichter ist, ein bisschen besser sprechen zu lernen und schneiden zu lernen. Das ist jetzt ähm, übertrieben, aber ich merke nur, dass ähm, da ganz viele ja, zum Teil Scheren im Kopf sind ähm, oder ja, wir sind so ein bisschen unbedarft natürlich da reingestolpert und ähm, ja, wie gesagt, müssen, müssen vieles lernen, aber manche Sachen macht es auch ein bisschen leichter manchmal. Ist das diese Authentizität, von der du gesprochen hast? Also du hörst sozusagen jemanden sprechen und du weißt, dass der nicht diese Schere im Kopf hat, nicht darüber nachdenkt, was er jetzt gerade, wie und wann, wo, in welche Form pressen muss oder so. Dass das eher mhm. frei und auch ein insgesamt ja demokratischeres Medium ist. Mhm. Also ich finde trotzdem, gelingt es ja auch nicht immer oder jedem. Also nur weil man sozusagen nicht Profi ist, klingt man ja nicht automatisch authentisch am Mikro. Mhm. Also ähm, das ist ja dann manchmal gerade, dass man sozusagen erst das Sprechen lernen muss und es dann wieder verlernen am Mikro oder so. Also das natürliche Sprechen wieder erlernen muss. Ähm, aber ich glaube, das ist was damit zu tun hat. Also mir geht es zum Beispiel immer so, dass es mich irritiert, auch in Radio-Features, wenn es persönliche Geschichten sind und die werden aber nicht von dem Autoren oder der Autorin gesprochen, sondern von wem anders. Das irritiert mich irgendwie total, weil ich denke, du sagst doch dauernd ich und es ist irgendwie <lacht> persönlich. Und ähm, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man ähm, Sprechern schon auch anmerkt, dass also gute Sprecher lesen natürlich nicht vor, aber ich glaube, wenn jemand das recherchiert hat und das erzählt, klingt es schon oft anders. Ich finde aber, man sollte auch dieses äh, in Anführungszeichen Authentizität äh, versprechen, was du ja genannt hattest, nicht so stark damit verwechseln, dass die Menschen keine Ansprüche an die Inhalte haben. Oder vielleicht zu sagen, ähm, ein journalistisches Format, ein journalistischer Podcast, da gibt es vielleicht eine andere Erwartungshaltung an die Qualität einer Recherche oder die Richtigkeit der, der benannten Fakten beispielsweise. Das ist was völlig anderes als zum Beispiel diese sehr, äh, diese sehr äh, erfolgreichen Gesprächsformate. Und da sollte man sich vielleicht nicht so stark von leiten lassen, ja, hier so ein bisschen rumlabern und da noch und hier und locker und schnick, schnack, schnuck. Äh, da bin ich fein raus und schon habe ich ein erfolgreiches Format. Also die Menschen verbinden, glaube ich, auch mit, äh, mit der Erwartung an eine Medienmarke auch vielleicht eine bestimmte Haltung, die sich aber lockerer transportieren kann, vielleicht als in anderen Formaten haben aber, können ja entscheiden selber, ob sie dann vielleicht doch den Laber-Podcast danach anschalten, der dann was völlig anderes machen kann. Und es gab so ein bisschen eine Neigung vor ein paar Jahren noch, da gab es mal so Experimente, glaube ich, auch hier beim Spiegel, da legt man halt ein Smartphone in die Mitte vom Raum und äh, legt mal so los und erzählt mal ein bisschen was und dann merkt man auch, wie schwierig das ist, locker vom äh, Hocker, unvorbereitet Gespräche zu führen, die dann auch noch interessant, hörenswert und eine gute Audioqualität haben. Also auch hinter diesen vermeintlichen in Laberformaten steckt teilweise eine, echt, eine echte Vorbereitung, Dramaturgie eine auch. Dramaturgie, mhm. aber auch diese Dynamik, die Chemie, die ich meinte, die dann eben die Personen oder die Hosts miteinander haben, die ist ja auch nicht total konstruierbar, finde ich. Und das, das, da gibt es manchmal so Scheren, finde ich, wo es nicht gut funktioniert, wo man merkt, da ist irgendwie was gewollt, was aber nicht aufgeht. Und lustigerweise, wenn man nur auf einen Kanal das Hören fokussiert ist, dann nimmt man das ganz gut wahr als mhm. Hörerin und Hörer. Also wenn da irgendwas nicht stimmt, was du eben auch meintest, das, das wird ganz schnell offenbar, weil es so auf ein Medium, auf einen, auf einen Medienkanal fokussiert ist. Jetzt sitzen hier drei Frauen auf dem Podium. Inwiefern ist denn diese Podcast-Welt emanzipiert? Also wenn man jetzt zum Beispiel bei Spotify guckt, da sind auf den ersten beiden Plätzen immer gemischtes Hack und fest und flauschig. Ähm, danach kommt aber gleich Mordlust zum Beispiel. Also zwei Frauen, die über, das ist auch die Frage, sind Frauen jetzt auf Krimis und auf äh, Mörder <lacht> abonniert? Ne? Ähm, inwiefern ist diese, diese Podcast-Welt eine emanzipierte? 
Ja, theoretisch würde man ja sagen, es ist ein demokratisches Medium. Also ich könnte, ich mache keinen Podcast, weil ich weiß, wie viel Arbeit drin steckt. <lacht> ähm, aber ich könnte ja jetzt einen starten, wenn ich wollte, und damit die Charts stürmen, so also ganz naiv gesagt, ähm, gleichsam wie ihr das hier machen könnt, äh, von Medienhäusern aus. Ähm, ich finde, das hat sich extrem verändert. Ich beschäftige mich ja seit Jahren auch so ein bisschen vor der, vor der genderbezogenen äh, Verteilung in der Podcast-Landschaft damit. Und ich finde eigentlich, dass Frauen wie, wie du, wie, wie du, wie ihr beide beispielsweise, Maria Lorenz, aber auch ganz viele andere, die eben bei den großen Audioplattformen das Sagen haben, ähm, das Medium extrem vorangebracht haben in den letzten Jahren. Und vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass man erst mal so gesagt hat, ach, dieses Podcasting, mhm. ja, irgendwie müssen wir das mal machen, wem geben wir das mal, ja. <lacht> Ja, hier also Videoabteilung. Video, genau. Ja, die hören noch das so viel, das die können das. Auch, ja. Aber ehrlich gesagt, das ist ja eine Chance, die dann ergriffen wurde. Und jetzt ja. ist man da äh, Expertin äh, in einem Bereich, der, der, der wächst und spannend ist, weil er eben auch junge Zielgruppen anspricht und auch ein, ähm, ein junges und weibliches Publikum auch anspricht. Und das sieht man auch an der, glaube ich, an der Entwicklung der Hörerzahlen. Also dieser Wachstum, Wachstum kommt vor allen Dingen eben auch von, von Frauen, die, die die Formate annehmen und die aber auch viel mehr Auswahl haben heutzutage, als das vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Was, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ähm, ich nur gute, <lacht> persönlich jetzt. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, du kannst das besser sagen, weil du länger dabei bist. Aber ähm, natürlich gibt es diese Ursprungsszene, die einfach eher männlich war und einfach sehr tech interessiert. Also sie war auch nicht nur männlich, aber ähm, wo vielleicht schon ja doch deutlich mehr Männer gepodcastet haben, korrigier mich. Ich würde sagen, ähm, das hat sich, ja, ich würde sagen, das hat sich total verändert. Aber ähm, also den Konflikt, den ich da eher sehe als zwischen den Geschlechtern, ist der zwischen den alteingesessenen Podcastern und den Medienhäusern. Ne? Ähm, wenn man natürlich ähm, da jetzt reingeht und dass Leute Geld damit verdienen und ähm, das große Medienhäuser das für sich nutzen, das gefällt halt auch nicht jedem, der seit 15 Jahren seinen Podcast macht. So. Mhm. Und ähm, man kann ja auch durchaus diskutieren, äh, ob das zu Recht so ist oder ob es vielleicht Sachen gibt, die ähm, die Podcast-Szene ungünstig beeinflussen. Ähm, was weiß ich, die Macht der Plattform, bleiben Podcasts frei zugänglich in Zukunft oder wollen jetzt äh, Medienhäuser irgendwann einfach Abos damit abschließen, Digitalabos oder ja, was auch immer da an, an Strategien und Finanzierungsstrategien auch dahinter steht. Das sehe ich als so ein Konflikt, der, äh, der da ist und der, glaube ich, auch äh, in Zukunft noch, wenn dann noch mehr Podcasts zum Beispiel bezahlpflichtig werden, ähm, der dann noch stärker Thema wird. Hm. Nochmal zu der Frage zurück, der thematischen. Gibt es, seht ihr eine Tendenz, dass es sowas gibt, dass Frauen eher so auf die Krimis, auf die Mörder abonniert sind und Männer eher so dicke Hose mäßig tatsächlich auch wie ähm, fest und flauschig da eher unterwegs sind? Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, aber ich glaube einfach, die erfolgreichsten Comedians sind in Deutschland leider immer noch eher Männer und das stimmt. Die, wenn die dann ja. einen Podcast haben, dass der dann erfolgreich ist, ist irgendwie nicht verwunderlich oder eben auch ähm, wenn es den wie fest und flauschig einfach schon so lange gibt. Ich sehe es überhaupt nicht so. Dass, ähm, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Also äh, ich stelle mir die Frage gerade zum ersten Mal. Ich habe, ähm, nee, ich finde, dass Frauen ähm, genauso in Politikformaten oder in allen möglichen Genres sind. Ich habe mir noch nie drüber nachgedacht. Ich würde es auch bestätigen. Ich glaube, man hatte lange Zeit so ein, wie ich eben schon sagte, so ein bisschen mehr Tendenz, dass mehr Männer insgesamt Podcasts gehört haben. Und das wurde, wurde ziemlich negiert. Also mhm. Online Audio Monitor sagt das auch. Und das spricht ja eher dafür. Wir haben eine Vervielfältigung, also eine viel höhere Vielseitigkeit an, äh, am Angebotsmarkt. Und ähm, dann, dann, dann schließen die Frauen beim Hören mit auf. Also, ich sehe da jetzt auch nicht unbedingt eine Klischee. Das wäre wieder so eine klischeehafte Denke. Ja, die hören mehr das, die hören mehr das. Ich äh, kann mir das eigentlich nicht so vorstellen, weil es ist natürlich wieder diese Nutzung Souveränität. Ich suche mir das aus, was mir gefällt, was mich anspricht in diesem äh, Moment ja sogar wirklich. Und da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da, ähm, dass da aus Hörerinnen sich so eine, so eine Schere im Kopf tatsächlich mhm. da wäre. 
Ähm, ich glaube, vielleicht ist es eher dadurch, dass große Medienmarken, da weiß ich ja auch nicht, wie die Verteilung zwischen Geschlechtern dann jeweils in der Zielgruppe ist oder in meinem tatsächlichen Publikum, ähm, dass die dazu eher beitragen, dass das Medium bekannter wird und das äh, ist auch gut so. Und ich denke mal, wenn jetzt auch so Spotify wahnsinnig erfolgreich ist und du sagst, das ist eher ein bisschen weiblicher tendenziell, dann äh, werden sich da auch die ähm, Nutzungszahlen noch mal ändern in dem Bereich. Also wir sehen zum Beispiel, dass nicht... Ähm dass das Geschlecht nicht den Hosts folgt, sozusagen der Hörer. Mhm. Also manchmal im Gegenteil, aber manchmal auch bunt gemischt. Aber es gibt zum Beispiel eben den, unseren transalpinen podcast der von drei Männern gehostet wird. Würden wir heute auch nicht mehr so starten, aber das war noch Anfang 2018. Ähm, da sehen wir schon, dass, äh, also der wird mehr überdurchschnittlich von Frauen gehört zum Beispiel. Also es korreliert auch nicht immer mit ähm, dem Geschlecht der Hosts und der Nutzer. Erfreuliche Nachrichten. Wenn man jetzt so guckt, in Amerika gab es ja irgendwann so einen Peak und es ging so ein bisschen wieder, ne, es hat sich so eingependelt. Was glaubt ihr, wo die Reise hier in Deutschland hingeht? Schwierige Frage. Ja, schwierige Frage. <lacht> schwierige Frage. Ich glaube, also wir haben, hatten ja den Peak noch gar nicht. Ja, eben. Also deswegen. von daher denke ich, ähm, ist die Frage, wann kommt dieser Peak? Kommt der? Ähm, womit kommt der? Keine Ahnung, alle warten ja auf das deutsche Serial und ich meine das nicht nur von den ja, Erzählformen her oder was, was wirklich so gut produziert ist, sondern auch von der entsprechenden Reichweite. Diesen einen Podcast, über den alle reden, den, ähm, ja, vielleicht fest und flauschig, aber ich weiß nicht, ob es den gibt. Ähm, in meinem Umfeld im letzten Jahr vielleicht so ein bisschen Paläologie oder so, als der gestartet ist, aber... Da sind die Geister ja auch sehr gespeichert. Ja, 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 aber das hilft ja auch, ja. dann reden alle drüber. Ja. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass viele gerade Verlage, Unternehmen, die jetzt alle in dem Bereich Interesse zeigen, äh, tatsächlich noch eher experimentieren. Es fehlt ja auch, äh, gerade aus Vermarktersicht, da wird sich ja mal darüber beschwert, dass vergleichsweise äh, vergleichbare Zahlen fehlen. So. Mhm. Und das wird für viele, die investieren, also auch wirklich Geld investieren und nicht erstmal nur vor allen Dingen äh, Zeit und Personal äh, in dem Moment, äh, auch so ein, so ein Knackpunkt sein. Ja, wird man da hinkommen? Wird es irgendwie, äh, werden, wird es Formate mit entsprechenden Reichweiten geben? Wobei ich immer noch sage, so Reichweite ist auch relativ. Ne? Wann misst man die von einem Podcast, von einer Episode? Das verändert sich manchmal total. Dann kommt ein Thema wieder hoch und dann hören plötzlich alle Leute wieder diese Episode, ja, äh, oder hören dann wieder diese Folge mit Rezo noch fünfmal an, weil die so schön kurz und knackig war. <lacht> In dem Fall ja nicht. Aber das ist, äh, das ist extrem schwer einzugehen. Zu schätzen. Aber ich glaube, viele gehen gerade in den Markt rein, versprechen sich eben auch, dass man dort Geld mit verdienen kann. Das ist auch okay. Wir schauen mal, wie weit die kommen. Und ich glaube aber, da ein Funding-Modell für Formate zu finden, die vielleicht auch mit der Zeit erst ihr Publikum aufbauen, das kann ja teilweise Jahre dauern, bis man dann plötzlich ein größeres Publikum eben hat, aber eben ein sehr treues Publikum. Das, äh, glaube ich, wird echt so ein Knackpunkt für ganz viele sein, die jetzt gerade an diesem Angebotsboom beteiligt sind. Und es werden nicht alle dabei bleiben. Das äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Mhm. Ja. ja, das mit dem Geld verdienen ist ja auch gar nicht so leicht. Ähm, mhm. Ich glaube, das Versprechen, ähm, was es vielleicht auch Anfang letzten Jahres so ein bisschen gab, jetzt ähm, gibt's, investieren alle in Podcast, Werbung und so und wir können uns darüber finanzieren. Soweit ich weiß, hat sich das für die meisten Verlage nicht eingelöst. Ähm, also es ist einfach wahnsinnig schwierig, Podcasts zu finanzieren. Deswegen glaube ich, das Interesse von großen Verlagen ist immer noch eher, ähm, wir machen das, weil das insgesamt unsere Reichweite steigert, weil das neue Zielgruppen erschließt. Das ist eher Teil der Gesamtstrategie, stärkt die Marke und so weiter. Mehr als wir verdienen jetzt da eins zu eins Geld mit Podcast-Werbung. Also ähm, das ist einfach, also ich finde, wenn man Podcast hört, ähm, bei uns würde ich vielleicht im Moment sagen, sind vielleicht ein Drittel aller Episoden mit Werbung belegt. Ähm, bei anderen, ja, kann, kann es jetzt nicht für alle Podcasts sagen, ähm, aber das muss ich auch erstmal, muss ich auch erstmal rechnen. So. Ähm, dann ist natürlich noch die Frage als Medienhaus, also gut laufen natürlich immer die sogenannten Host-Reads, die ihr ja auch inzwischen äh, mhm. manchmal macht. Ähm, genau, äh, wir haben von Anfang an gesagt, das machen wir nicht, damit äh, kann man zwar mehr Geld verdienen, aber das ist irgendwie für unsere Position als Journalisten schwierig. Ähm, genau, also das sind 
sind all da so Fragen, aber ähm, auch technische Lösungen in dem Bereich. Ne? Also wir könnten wesentlich mehr Geld mit Werbung verdienen, wenn wir eine Ad Insertion hätten, die funktioniert und wir haben einfach das Problem bei manchen Podcasts, dass die Reichweite so hoch ist. Also was heißt das Problem? Aber wir können diese ganzen ähm, Streams, die ja gemessen werden ab einer Minute, ähm, Listens oder Downloads, können wir eben gar nicht zu Geld machen, werbemäßig, weil einfach die, also weil es einfach zu teuer wäre bei bestimmten Formaten. Und das wäre sehr schön, wenn man das aufteilen könnte und sagen könnte, 50.000 Downloads gehen an den und ähm, der kauft nochmal 100.000 und der und so. Und ähm, diese Lösung gibt es aber im Moment, soweit ich weiß, noch nicht oder zumindest nicht in Kombination mit einem guten ähm, Hosting-Angebot. Also wir wollen ja einerseits einen Hoster, mit dem wir zufrieden sind. Ähm, wir sind bei Podigy. Wir wollen, dass da alles funktioniert. Ähm, sozusagen, das ist auch eher die inhaltliche Seite, ne? dass wir da bestimmte Optionen haben. Und auf der anderen Seite ähm, wäre es schön, sozusagen auch eine Ad Insertion und da die entsprechenden Lösungen zu haben. Und ich glaube, da wird sich in hoffentlich diesem Jahr äh, noch einiges tun. Super. Eine Geschichte wollte ich noch hören, weil für die, die die nicht kennen, die muss noch mal auf den Tisch, die wickert Geschichte. Oh. Ja. Das musst du noch mal erzählen aus erster Quelle. Also, das muss ich noch mal erzählen. Ja, also ähm, es gab da ein kleines Problem. Ähm, Ulrich Wickert war eingeladen beim Alles gesagt Podcast und sagte nach, ich glaube, zwölf Minuten sein Schlusswort. Das Schlusswort war sehr ungünstig gewählt, weil es war Giovanni. Der Chefredakteur der Zeit heißt Giovanni Di Lorenzo und es ging darum, wie er ihn kennenlernte und dann brach die Folge ab und ähm, es war ein großer Aufschrei. <lacht> es gab dann äh, auf Facebook äh, und Twitter eine Umfrage, ob, ob Uli Wickert nochmal eingeladen werden soll. Ich glaube, 73 Prozent oder 75 Prozent haben Ja gesagt und dann ähm, kam er noch mal und hat, ich weiß gar nicht, vier Stunden, <lacht> auf jeden Fall sehr ausführlich. Mit Rotwein, glaube ich. Mit Rotwein, nicht, ja. ähm, nachts um zwölf, glaube ich, war es dann vorbei, ähm, noch mal ausführlich erzählt. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte, wie ich fand. Hey, ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart, dass wir so angeregt über Podcasts geredet haben. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dann über noch viel größere Zahlen sprechen. Also danke. bis bald. Vielen Dank. Danke. Ja, herzlich willkommen in den dunklen Ecken des Story Day. Wir nennen es Workshop 2.2. Ähm, hier geht es heute um die digitale Recherche im Darknet und in Toxic Communities. Ähm, die Begriffe werden sicherlich von meinen Referenten gleich noch genauer mit Leben gefüllt. In meiner Linken, Professor Thorsten Quandt, seit 2012 Professor am Institut für Kommunikationswissenschaften der Universität Münster und aufgrund seiner Forschungstätigkeit und seinen Veröffentlichungen ein ausgewiesener Fachmann für digitalen Journalismus und Online-Kommunikation und vor allen Dingen deren Auswirkungen auf gesellschaftliche Transformationsprozesse. Herzlich willkommen und dann gebe ich das Wort gerne schnell weiter. Ja, danke. Ähm ja, mein Name ist ja schon genannt worden und es ist ja auch schon genannt worden, dass ich äh, mich mit Journalismus auseinandersetze. Wir haben auch in äh, gerade eben ein großes Projekt zu äh, Propaganda im Internet abgeschlossen. Das ist so ein Teil meiner Persönlichkeit. Der andere Teil ist, äh, dass ich auch Gaming-Forschung gemacht habe. Also ich bin so ein bisschen Split-Personality. Ähm, und ich habe eigentlich nie gedacht, dass diese zwei Bereiche mal irgendwie auch zusammenkommen könnten. Äh, heute ist der Tag, äh, wenn ich über toxische Communities rede, weil da gibt es interessanterweise ein paar Querverbindungen. Ähm, also das heißt, es so, gibt einen Untertitel bei meinem Beitrag, äh, wo kommen toxische Communities her, was wissen wir über sie und was hat das auch mit Gaming zu tun und was hat wiederum Gaming mit Extremismus zu tun, auch mit rechten Extremismus. Da gibt es nämlich ein paar ganz äh, interessante Querverbindungen, äh, über die wir vielleicht auch nachher nochmal sprechen können. Also das heißt, das, was ich jetzt mache, äh, ist vielleicht erstmal ein bisschen anders als das, was wir nachher hören, aber äh, wir werden gleich sehen, äh, dass es da eine ganze Reihe von Verbindungen gibt. Ja, zunächst mal toxische Communities. Wo kommt das her, der Begriff? Ähm, die äh, New York Times hatte den Begriff, hatte diesen Artikel äh, gebracht 2018. Da war nämlich äh, Toxic das Oxford-Wort des Jahres, äh, vor Gaslighting noch. Ähm, alles Mögliche war äh, in diesem Jahr als toxisch bezeichnet worden und speziell eben Internetgruppierungen, äh, die vergiftet sind, die äh, ein sehr seltsames Weltbild haben. Also da hat das eine äh, relativ große Karriere gemacht, dieses Wort. Ähm, es gibt aber noch andere 
Zusammenhänge, wo wir das herkennen. Ähm, wenn man nämlich zum Beispiel eine Google-Recherche macht, und da kommen wir jetzt tatsächlich so auf meine Gaming-Vergangenheit, das Erste, was man findet, sind Toxic Communities in Gaming. Also da gibt es äh, Umfragen dazu, was ist die toxischste Community, wo geht man rein, wo wird man sofort beleidigt. Ich bin selber übrigens Gamer und äh, auch Mitglied bei Rocket League, spiele da mit meinem Sohn, wenn sie gegen mich spielen wollen. Äh, ich bin auf einem ziemlich hohen Level, also von daher seien sie gefasst. Ich bin ganz fieser Gamer. Ähm, da, wenn Sie da reingehen, kann es äh, passieren, dass Sie äh, auch mal gegen Adolf Hitler spielen oder eben äh, von jemandem äh, mit äh, Wüstenbeschimpfungen äh, besetzt werden. Das äh, kann also auch in einer durchaus akzeptablen Community äh, da passieren. Im Gaming ist das offensichtlich normal. Es gibt wirklich welche, die absolut vergiftet sind. Wenn Sie da reingehen, werden Sie ständig beleidigt. Ähm, dann gibt es den Begriff, wenn Sie da googeln, auch in einem anderen Zusammenhang, Toxic Masculinity, da taucht er ähm, auch eben so um diesen Zeitraum äh, sehr häufig auf, wo eben gesagt wird, das hat sehr viel mit einem bestimmten Mindset und insbesondere eben auch bei Männern zu tun, mit einem rückwärts gerichteten Weltbild, ähm, mit ähm, ja auch letztlich negativen Verhalten gegenüber Frauen. Also da taucht der Begriff äh, tatsächlich auch auf. Und ähm, interessanterweise auch bei manchen Kombinationen davon. Also da reden wir gleich nochmal drüber am Schluss. Äh, zum Beispiel im Rahmen des sogenannten Incel Movements, eine sehr bizarre Bewegung in den USA, äh, die auch was mit Gaming zu tun hat. Äh, nämlich Leute, die sagen, dass sie sind äh, ja Männer, die eher unattraktiv sind und eben nicht ihr natürliches Recht auf eine Frau umsetzen können und deswegen auch keinen Sex haben. Ähm, und äh, man denkt, das ist zunächst ziemlich bizarr und etwas äh, seltsam. Äh, das führt aber dazu, dass Leute die in dieser Bewegung sind, alles daran ja, tun, um äh, quasi ihr Ziel zu erreichen, bis hin eben zu plastischer Chirurgie, aber eben auch möglicherweise Gewalttaten, Vergewaltigungen und ähnliche Dinge. Also man denkt zunächst mal, das ist irgendwie eher bizarr. Ähm, man findet dann aber schnell raus, dass es da Querverbindungen auch durchaus zu ähm, gewaltbereiten äh, Gruppierungen gibt, über die ich gleich noch ein bisschen was erzählen werde. Das, was wir beim Googlen finden, finden wir übrigens auch witzigerweise in der Wissenschaft. Das Konzept ist zwar schon ein bisschen älter, aber eben diese zwei Hauptstränge in der Diskussion gibt es auch in der Wissenschaft. Ursprünglich ist der Begriff unter anderem in der Entwicklungspsychologie benutzt worden, um ja, toxische Umgebungen speziell auch von Kindern zu beschreiben, in denen die aufwachsen die die Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig ähm, vergiften, äh, insbesondere auch bei ähm, männlichen Jugendlichen, die danach eben ein sehr seltsames Weltbild entwickeln. Also da taucht der Begriff auch schon in den 90ern auf und auch der Begriff der Toxic Masculinity, den gibt es schon eigentlich seit den 80er Jahren, der ist aber äh, in den letzten Jahren hat er eben eine Renaissance gehabt. Ähm, diese Formen sind auch tatsächlich, und da bin ich wieder bei meinem Gaming-Bereich, sind auch tatsächlich beim Gaming untersucht worden. Da haben wir eben festgestellt, dass da im Besonderen eben äh, es Formen von Sexual Harassment gibt und eben auch so toxischen Communities, wo das normal ist. Ähm, und es wurde dann zum Beispiel das Konzept, was man jetzt so ein bisschen hier noch sehen kann, der Geek Masculinity entwickelt, wo gesagt wurde, es gibt da eine sehr unheilige Allianz inzwischen zwischen so einer, ja, letztlich Geek- oder Nerd-Identität, ähm, sehr rückwärtsgerichteten ja, Vorstellungen von Maskulinität ähm, und äh, mithin sogar ähm, toxischen Kulturen, die ähm, auch durchaus gewaltbereit sind. Ähm, beispielsweise Mia Consalvo hat über die Toxic Gamer Culture da äh, geschrieben und es gab eben auch im Rahmen von Gamergate dazu Veröffentlichungen. Äh, interessanterweise, also Torrey Mortensen, die hier zum Beispiel dazu geschrieben hat, äh, die ist selber dann mehr oder weniger Opfer geworden von ähm, ja, Verfolgung. Also die hat eben auch Drohungen bekommen, bis hin zu Morddrohungen. Ähm, und ähm, ja, musste also auch eben befürchten, dass wenn sie öffentliche Vorträge gehalten hat, dass dann Leute kommen und möglicherweise schlimme Dinge passieren. Also man denkt zunächst mal, das ist nur Gaming, aber das hat äh, sehr viel auch mit ähm, Extremismus dann zu tun. Das Konzept wurde eben auch weiterentwickelt, also zum Beispiel zu Toxic Techno Cultures, wo man eben sagt, es gibt im Internet bestimmte ja so Entwicklungspockets oder äh, Taschen quasi der Entwicklung, wo sich ähm, ja Kulturen oder Gruppierungen herausbilden, die man so ja vorher nicht auf dem Schirm hatte, die auch ähm, eigentlich valide Weltbilder plötzlich mit anderen Dingen verbinden ähm, und dann eben auch ähm, ja sich von der Mehrheitsgesellschaft letztlich abwenden bis hin zu eben Form von äh, dunkler Partizipation. Da hatte ich letztes Jahr mal einen Artikel drüber geschrieben und ähm, der ging wirklich dann durch die Decke, weil äh, offensichtlich das Nerv angesprochen hat, dass man eben beobachten konnte, da gibt es äh, Formen, die wir so eigentlich vorher einfach nicht auf dem Schirm hatten bei der Online-Partizipation, weil wir erstmal dachten, das ist ein positives Ding, aber wir sehen ja in den letzten Jahren hat sich das deutlich verschoben. Also zusammengefasst, der Begriff Toxic Communities im Online-Gaming ist ja vielfach beschrieben, darüber hinaus eher 
selten benutzt, aber das Konzept ist deutlich weiter und die Eigenschaften, die da genannt werden, die sind, glaube ich, ganz interessant, äh, weil die sich übertragen lassen auch auf andere Formen, die wir vielleicht nachher darüber sprechen werden von äh, Communities im Netz. Ähm, die so Eigenschaften haben, die sind grundsätzlich feindselig gegenüber Andersdenkenden, äh, neigen zu Beleidigung, Erniedrigung, Trash-Talk, sogenannten Griefing, das sind Leute, die das Spiel anderer Leute zum Beispiel kaputt machen, auch das finden wir äh, bei Netzdiskussionen oder Harassment aufgrund von Sexualität, Identität, Personeneigenschaften, äh, Flaming und so weiter, bis hin zum Mobbing. Flaming ist, wenn sie quasi andere Leute ja letztlich beleidigen ähm, und ähm, deren Tätigkeiten dann sofort mit irgendwelchen Worten be belegen. Also das heißt, Flame heißt jemand anderen so letztlich äh, niedermachen, dann, wenn's, wenn man es ganz einfach äh, runterbricht. Ja, also es sind auch jetzt wieder viele so Gamer-Begriffe. Im Grunde äh, sind das eben Dinge, die da beschrieben wurden, die wir aber inzwischen bei anderen Online-Communities äh, vielfach sehen. Da ist es so, dass die teilweise als ganz normale Begleiterscheinung zunächst mal angesehen wurden. Ja, man hat gesagt, es gehört irgendwie so dazu, ist nicht so schlimm, äh, macht eigentlich nichts. Ähm, Erklärung gab es dafür auch in der Wissenschaft über den sogenannten Online-Disinhibition-Effekt. Das heißt, es wurde gesagt, weil man anonym ist, ähm, gibt es eben so eine ja, entweder positive, also die benign disinhibition oder eine negative, die toxic disinhibition, wo die Leute anfangen, andere zu beleidigen, weil sie glauben, sie werden nicht gesehen oder treten nicht als normale Person auf, sondern haben so eine Internetidentität, äh, wo man dann mal die Sau rauslassen kann, wenn man es mal äh, ganz äh, banal runterbricht. Andere wiederum äh, werden da zu den Guten, wurde dann gesagt. Es gibt aber auch andere Erklärungen, wie gesagt, äh, Mia Consalvo sagt eben, dass es gibt dann tatsächlich Entwicklung von eigenen Kulturen, wo es sogar als schick oder angemessen gesehen wird, äh, sich so zu verhalten. In den letzten Jahren sehen wir, sehr stark eben diese Verbindung zu diesem Konzept auch der Toxic Masculinity. Wir sehen das vor allem eben ähm, ja, im Bereich, wo ähm, Leute unterwegs sind, die sagen, äh, Männer haben eine natürliche Dominanz, die werten Frauen ab, ähm, Homophobie, Gewaltbereitschaft, auch das ist inzwischen beschrieben, bis hin zu eben diesen äh, Techno-Cultures, was ich gesagt habe, wo wir eben sehr rückwärtsgerichtete Ideen haben von Geschlecht, sexueller Identität, ähm, auch äh, der englische Begriff Race ähm, ähm, und letztlich Antimultikulturalität und äh, antiliberales Denken sich inzwischen treffen. Ja, also am Anfang hat man gesagt, es ist Gaming, es sind Kinder und es ist gar nicht so schlimm und man stellt ja inzwischen fest, da gibt es aber auch so bestimmte Entwicklungsteile, die nicht so gut sind. Vielleicht ein paar Daten und Fakten. Ich bin ja Wissenschaftler, wird immer erwartet, dass man ein bisschen was an Daten mitbringt. Sind nicht alle von mir. Also man für das Gaming äh, ist das, wie gesagt, seit Jahren beschrieben. Ähm, in letzten ist zum Beispiel eine Studie rausgekommen, wo so die toxischsten Gaming-Communities beschrieben wurden. Zum Beispiel ein Spiel namens Dota 2 oder bei Counter-Strike, Over Overwatch, ähm, äh, PUBG oder League of Legends äh, ist es so, dass... Äh, ja, fast drei Viertel oder sogar mehr als drei Viertel der Personen dort schon Erfahrungen mit solchen Beleidigungen, Harassment und anderen Formen äh, des Her Niedermachens gemacht haben. Und wir haben eben auch gesehen bei eigenen Studien, dass, ähm, ja, das ist jetzt zunächst mal nicht so überraschend, aber Männer natürlich deutlich häufiger Täter bei sexueller Belästigung in Spielen sind. Ähm, aber es gab eben ähm, weitere Faktoren, die ganz interessant sind, nämlich eine Identifikation mit einer bestimmten Kultur, die sich selber als Gamer verstehen. Ich würde die gar nicht als Gamer identifizieren, aber die sagen, wir sind eben diese Community. Und es gibt eben auch ein paar ähm, sogenannte dunkle Persönlichkeitseigenschaften, die auch eine Rolle spielten in unseren Modellen. Ähm, also äh, Machiavellismus und Psychopathie, das sind Leute, die ja so eine bestimmte Persönlichkeitstendenz äh, dazu haben und die sind eben häufiger Täter bei so etwas. Und eine vielleicht erschreckende Zahl, ähm, 76 Prozent der weiblichen Onlinerinnen haben in der Befragung beispielsweise gesagt, dass sie äh, selber schon Belästigungen und Bedrohungen ausgesetzt waren. Das deckt sich durchaus auch mit Daten, die wir haben. Also es ist durchaus eine fast Normalität online. Und ein Drittel hat gesagt, sie posten deswegen auch bestimmte Inhalte nicht mehr, weil sie wissen, ja, sie kriegen eben negative Rückmeldungen. In der eigenen Befragung haben wir das auch uns angeguckt, also zum Beispiel die, die Frage Hate Speech, habe ich das selber erfahren im Netz und mehr als die Hälfte der Online-Nutzer, das war eine Repräsentativbefragung für Deutschland, 5000 Leute, haben gesagt, äh, ja, habe ich schon erlebt und es bezieht sich halt auf bestimmte Gruppierungen, also Fans von irgendwelchen Dingen, Musikern und so weiter, da ist es auch sehr häufig, aber auch vielleicht eben nicht so äh, erwartet, Ernährungsverhalten, ähm, Tierschutz, im Bereich Geflüchtete haben wir sehr viel davon bei Hate Speech, wir haben in Bezug auf Religion, äh, Hate Speech, aber eben auch sexuelle Orientierung, Geschlecht, das, was ich gerade gesagt habe, äh, ist eigentlich immer ein, ein Faktor, der eine Rolle spielt. Ähm, was wir auch gesehen haben, dass Leute, die persönlich betroffen waren, eigentlich immer mit bestimmten äh, Minoritäten in Verbindung waren, also entweder Migrationshintergrund hatten, ähm, eine bestimmte Religionszugehörigkeit, hier insbesondere der Islam äh, oder die Zugehörigkeit zu LGBT. 
Ähm, nur 17 Prozent der Befragten äh, haben sich keiner solchen Minderheit zugeordnet. Das heißt umgekehrt, wenn sie in so einer Minderheit sind, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Fall, dass sie im Netz beleidigt werden, sobald sie zu erkennen geben, wer sie sind. So, und ich hatte ja gesagt, da gibt es inzwischen so eine unheilige Allianz ähm, zwischen Gruppierungen, die vorher eigentlich unproblematisch waren und dem, was ich hier gerade beschrieben habe. Und zwar eben diese, die, ja letztlich Mutation an der Evolution solcher Communities. Ähm, dieses Incel-Movement habe ich ja am Anfang angesprochen. Das steht für Involuntary Celibates, also unfreiwillig zölibatär Lebende. Ähm, der Begriff wurde 93 durch eine kanadische College-Studentin erfunden, die eigentlich eine Webseite aufgemacht hatte für einsame Menschen mit einem Beziehungswunsch, die aber keine Beziehung hatten und kein Sex. Da kam der Begriff her. Das war zunächst einmal so eine Art Selbsthilfegruppe im Netz. Das hat sich aber sehr schnell dann entwickelt, von dort ausgehend zu einer Online-Bewegung und unter anderem auf Reddit oder 4chan oder Twitter oder eigenen Webseiten. Und im Prinzip wurde das dann übernommen, sehr stark auch von Männern, also fast, ich habe jetzt da keine Zahlen dazu, aber man kann davon ausgehen, dass mehr als 90 Prozent wahrscheinlich Männer sind und es gab eben da sehr schnell auch eine Verbindung dann zur Games- und Geek-Culture, sieht man auch zum Beispiel bei diesen Illustrationen, da wird dann halt der Incel, ist so der klassische Geek, der im Keller sitzt, Computer spielt und keine Freundin hat, sehr stereotype Darstellung, das wurde aber benutzt als Eigendefinition. Und auch da würde man jetzt sagen, naja gut, das ist vielleicht ein bisschen skurril. Ähm, aber was man eben sehen konnte, ist, dass diese Gruppen sich sehr schnell radikalisiert haben. Inzwischen ist es so, dass ähm, dort Misogynie, Rassismus, Misanthropie gefeiert wird. Auch das Konzept der Male Supremacy äh, entwickelt wurde äh, mit der Billigung und dem Aufruf zu Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, ähm, Gewaltaufrufen, Mordplanung und so weiter. Also das, was anfangs eigentlich so als Selbsthilfe gedacht war, äh, ist umgedreht worden. Bis dahingehend, dass Reddit den Subreddit R Incels 2017 dicht gemacht hatte. Der hatte damals schon 40.000 Mitglieder. Die sind inzwischen woanders hingegangen. Also es gibt dann zum Beispiel R Brain Cells, also steckt immer noch Incels drin. Das ist jetzt ein anderer, der ist weiterhin, glaube ich, noch aktiv. Und diese Gruppen haben sich inzwischen mit der sogenannten Manosphere verbunden. Das sind letztlich misogyne Webseiten, die so eine Art Antifeminismus und männliche Herrschaft glorifizieren. Und da gibt es inzwischen auch relativ starke Verbindungen zur Alt-Right. Also die Alt-Right hat die so ein bisschen eingesammelt, weil die gesehen haben, da gibt es eben so eine Gruppierung, die passt eigentlich so von der Ideologie ganz gut zu uns. Und auch das Gamergate, was ich vorher genannt habe, wo es ja so um Gamerinteressen am Anfang ging, da sind inzwischen auch viele bei Alt-Right zu finden. Also wir sehen eben, dass äh, diese Gruppierungen sich verändern, letztlich mutieren und ähm, so andere extreme Gruppierungen auch im Netz äh, finden, ähm, die wir zunächst eher skurril finden, die aber dann, wenn man sich die Effekte anguckt, auch problematisch sind. Ähm, das kann man jetzt vielleicht hinter den Köpfen nicht sehen, aber ähm, ja, um das vielleicht mal ernst zu nehmen äh, und zu sagen, das ist vielleicht eben nicht nur so ein, so, ein, so ein kleiner Effekt, den man hat und vielleicht ein paar Verrückte, die sich zusammenfinden oder ein paar seltsame Leute. Äh, inzwischen sind mindestens vier Amokläufe mit äh, 45 Toten mit der Incel-Bewegung in Verbindung gebracht worden, unter anderem, ähm, was ich jetzt hier abgebildet habe, äh, die ähm, ja letztlich der Amoklauf in Santa Barbara, äh, der Isla Vista ähm, Amoklauf, ähm, und ähm, ja, die rufen, wie gesagt, auch äh, zu Gewalt gegen Frauen auf und es gibt äh, Hinweise darauf, dass äh, es eine ganze Reihe an Gewaltverbrechen gibt, die eben auch auf dieses Incel-Movement zurückzuführen sind. Also man sieht eigentlich, was ich hier skizzieren wollte, dass wir es mit anderen Gruppierungen zu tun haben, dass wir mit Veränderungen zu tun haben, dass es nicht diese klassischen Gruppierungen immer sind, die wir so auf dem Schirm haben, rechte Gruppierungen, die wir vielleicht kennen, sondern es hier sehr interessante, aber auch manchmal sehr ähm, ja, irritierende Verbindungen gibt von Dingen, die vorher eigentlich nichts miteinander zu tun hatten ähm, und die inzwischen ähm, sich im Netz aber als neue gewaltbereite Gruppierung herausbilden. Ja und dann äh, letzte Folie, äh, Fazit vielleicht nochmal, um den Aufschlag äh, hier zusammenzufassen, die Worteinkunft, Wortherkunft von Toxic Communities, äh, ursprünglich starker Gaming-Bezug und wie gesagt dieser Bezug zu Toxic Masculinity in der Wissenschaft. Wir sehen, es gibt eine breite Wahrnehmung in der Bevölkerung. Die Zahlen hatte ich ja angedeutet. Speziell Frauen und spezifische Minderheiten erleben äh, die Auswirkungen eigentlich jeden Tag. Und diese zunächst unbeobachteten Gruppen ähm, ja, verändern sich und bilden dann auch wirklich so toxische Gruppen heraus, wo Hass, Gewalt und ähnliche Dinge als Normalität angesehen wird. Ähm, und wir sehen eben auch die Verbindung von vorher getrennten Ideologien ähm, zu einem grundsätzlich antiliberalen, rechtsradikalen Weltbild, ähm, auch Verbindung zu den White Supremacists und äh, wie gesagt allgemein zu misogynen Denken. Ähm, 
Ja, mit letztlich einer Abwendung von der äh, Mehrheitsgesellschaft, mit Gewaltbereitschaft und dieser Idee, um die eigene Identität überhaupt noch umsetzen zu können, muss man eben zu diesen Mitteln greifen. Das war es eigentlich schon mit meinem Vortrag. Danke ich jetzt mal. Gut, ich sag mal, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war Spiegel Live, aufgezeichnet im Hamburger Spiegelhaus im Februar 2020. Entstanden in Kooperation mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter www.spiegel-live.de. Oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen. 